സെവൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ എക്കോ എൻഗിരിയൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ആക്ടിവിറ്റീസുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ദ എക്കോ എൻഗ്രീൻ സജസ്റ്റ് എക്കോ എൻഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇഡ് സജസ്റ്റ് ദി റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് സീസൺസ് ഡേയ്സ് എക്സെട്രാ കാല കാലാവസ്ഥ കാലാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ സീസൺസ് എന്ന് പറയില്ലേ വിൻ്റർ സീസൺ സമ്മർ സീസൺ അതേപോലത്തെ സീസൺൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ദിവസത്തിൻ്റെയോ ഡേയ്സിൻ്റെയോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരിക ഓക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനെയാണ് ഒന്ന് ഇത് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ആൾസോ സജസ്റ്റ് ദ എക്കോയിങ് സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ എക്കോയിങ് സൗണ്ട് എക്കോയിങ് സൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചില റൂമിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ തിരിച്ച് പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് അതിനെയാണ് എക്കോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ദ എക്കോയിങ് ഗ്രീഡ് എന്ന് ഇവിടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഓൾഡ് ജോൺ ഹാപ്പി പിക്ക് ഔട്ട് ദ ലൈൻ ടു സപ്പോർട്ട് യുവർ ആൻസ് ഓൾഡ് ജോൺ ഹാപ്പി ആണോ എന്നാണ് ചോദ്യം ശരിയാണെങ്കിൽ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസ് ഏതാണ് ഓൾഡ് ജോൺ ഹാപ്പി ആണോ യെസ് ഓൾഡ് ജോൺ ഹാപ്പി ആണ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസ് ഏതാണ് ഓൾഡ് ജോൺ ഈസ് ഹാപ്പി ഡസ് ലാഫ് അവേ കെയർ ഈ രണ്ട് വരികളാണ് ഓൾഡ് ജോൺ ഹാപ്പി ആണെന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണിക്കുന്നത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ആർ ദ ലിറ്റിൽ വൺസ് നോ മോർ മെറി നോ മോർ മെറി എന്ന് വെച്ചാൽ സന്തോഷമില്ലാത്തത് കൊച്ചുകുട്ടികൾ സന്തോഷിക്കാൻ സന്തോഷമില്ലാതിരിക്കാനുള്ള കാരണമെന്ത് ദ ലിറ്റിൽ വൺസ് ആർ നോ മോർ മെറി ബിക്കാസ് ദേ ആർ ടയർഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ലോങ് പ്ലേ അന്നേ ദിവസം കളിച്ച ആ ഒരു ക്ഷീണത്താൽ കുട്ടികൾ എന്താണ് ക്ഷീണം ആയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് നോ മോർ മെറി എന്നവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ കുട്ടികൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കളി കാരണം കുട്ടികൾ തളർന്നു അതാണ് അവർക്ക് നോ മോർ മെറി ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് എഫക്ട് ഡസ് ദ ഡിസെൻഡിങ് സൺ ഹാവ് ഓൺ സ്പോർട്സ് അസ്തമയ സൂര്യനും സ്പോർട്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധബന്ധമാണ് ദ ഡിസെൻഡിങ് സൺ ഏർജസ് ചിൽഡ്രൻ ടു പുട്ട് ആൻ എൻ ടു ദാറ്റ് ഡേയ്സ് സ്പോർട്സ് അന്നേ ദിവസം അവർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കളികളെ നിർത്താനുള്ള ഒരു പ്രേരണയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിർത്താനാണ് ഡിസെൻഡിങ് സൺ പറയുന്നത് ഓക്കെ രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ നമ്മൾ കളിക്കുന്നു സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കളി നിർത്തുന്നു ചില കുട്ടികൾക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ കളി നിർത്തിയാലേ പറ്റുള്ളൂ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർ ഡു ദ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ബ്രദേഴ്സ് ടേക്ക് റെസ്റ്റ് സിസ്റ്റേഴ്സും ബ്രദേഴ്സും എവിടെയാണ് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബ്രദേഴ്സ് ടേക്ക് റെസ്റ്റ് റൗണ്ട് ദ ലാംസ് ഓഫ് ദിയർ മദേഴ്സ് അമ്മമാരുടെ മടിത്തട്ടിലാണ് സിസ്റ്റേഴ്സും ബ്രദേഴ്സും റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഡസ് ദ സ്പീക്കർ മീൻ ബൈ ഡാർക്കനിങ് ഗ്രീൻ ഡാർക്കനിങ് ഗ്രീൻ എന്നതിലൂടെ സ്പീക്കർ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് ബൈ ദ ഡാർക്കനിങ് ഗ്രീൻ ദ സ്പീക്കർ മീൻസ് ദ ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് എ ലൈവ്രി ഡേ മനോഹരമായ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനമാണ് ഡാർക്കനിങ് ഗ്രീനിലൂടെ സ്പീക്കർ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് ലൈൻസ് ഫ്രം ദ പോയം ദ എക്കോയിങ് ഗ്രീൻ എക്കോയിങ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയത്തിലെ വരികളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഇതിൽ പ്രത്യേകം നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻ ലൈൻ സിക്സ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ ബി ഈസ് റിപ്പീറ്റ് ആറാമത്തെ വരി ആറാമത്തെ വരി ഏതാണ് ദ ബേർഡ്സ് ഓഫ് എ ബുഷ് അതിൽ ബേർഡ്സിൻ്റെ ബിയും ബുഷിൻ്റെ ബിയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ഇൻ ലൈൻ നയൻ ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ എസ് ഈസ് റിപ്പീറ്റ് ഓക്കെ ഒൻപതാമത്തെ ലൈൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ അതിൽ കണ്ടില്ലേ വൈൽ അവർ സ്പോർട്സ് ഷാൾ ബി സീൻ അതിൽ സ്പോർട്സിലെ എസ്സും ഷാളിലെ എസ്സും സീനിലെ എസ്സും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് സച്ച് എ റെപ്പറ്റേഷൻ ഈസ് ടേംഡ് അലിട്രേഷൻ ഇങ്ങനെ വാക്കുകൾ റിപ്പീറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനെയാണ് അലിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ എന്താണ് അലിട്രേഷൻ ദ യൂസ് ഓഫ് ദ സെയിം സൗണ്ട് കോൺസോണൻ്റ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ് വേർഡ്സ് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തടുത്തായിട്ട് നിൽക്കുന്നതോ ഉള്ള വാക്കുകളുടെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഓക്കെ അത് കോൺസോണൻ്റ് ആയിരിക്കണം കോൺസോണൻ്റ് എന്ന
ഫസ്റ്റ് വരിയിൽ സ്വിമ്മേഴ്സിൻ്റെ എസും സ്വിമ്മിൻ്റെ എസും സേർച്ച്ഡിൻ്റെ എസും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത വരിയിൽ സ്പെഷ്യൽ സി ഷെൽ സാൻ ഇവയിലെല്ലാം എസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത് ചിൽഡ്രൺ ക്യാച്ച് ക്രീച്ചർ ഇതിൽ സി എന്ത് ചെയ്തുണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അടുത്തതിൽ സ്ക്രീമിംഗ് സ്പ്ലാഷിംഗ് സ്കിപ്പിംഗ് ഇവയിൽ എസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കിക്കോളൂ റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് ലൈൻസ് ഫ്രം ദ പോയം ദ എക്കോ ഇൻ ഗ്രീൻ അടുത്തും കുറച്ച് ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക അതിൽ നോക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് ദ ടു വേർഡ്സ് ഹെയർ ആൻഡ് കെയർ എൻ വിത്ത് ദ സെയിം സൗണ്ട് ദേ ആർ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വരികളിലെ അവസാനത്തെ വാക്കുകളായ ഹെയറും കെയറും ഡാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവ അവസാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കോളൂ ഹെയർ കെയർ അല്ലെ ഒരേപോലെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഇവയെയാണ് റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് പല സൈഡ് നോക്കിക്കോളൂ ദ യൂസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇൻ എ പോയം ഓർ സോങ് ദാറ്റ് ഹാവ് ദ സെയിം സൗണ്ട്സ് എസ്പെഷ്യലി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ലൈൻ പോയത്തിൻ്റെയോ സോങ്ങിൻ്റെയോ അവസാനം വരുന്ന വാക്കുകൾ ഒരേപോലത്തെ സൗണ്ടിലോ സൗണ്ടുകളിലോ ആണ് എങ്കിൽ അവയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഹെയർ കെയർ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ അതർ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് സർക്കിൾ ദം ബാക്കിയുള്ള റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവയെ നമുക്ക് സർക്കിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതില്ല അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന വരികളുടെ അവസാനത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ സോറി അക്ഷരങ്ങളല്ല വാക്കുകൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അത് ഒരേപോലെ സൗണ്ടുമായിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഹെയർ കെയർ അതേപോലെ ഓക്ക് ഫോക്ക് പ്ലേ സേ ജോയ്സ് ബോയ്സ് സീൻ ഗ്രീൻ ഇവയുടെ അവസാനത്തെ വാക്കുകളെല്ലാം ഒരേപോലത്തെ സൗണ്ടിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവയെ റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയാം മൂന്നാമത് ആൻഡ് വിൻ്റെ നോക്കിക്കോളൂ എൻ ഓൾഡ് മാൻ വിത്ത് വൈൻ ഹെയർ സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ ദ ഓക്ക് ട്രീ യങ് ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് അറ്റ് പ്ലേ എക്സെട്ര ആർ ദ വിഷൽ ഇമേജസ് ഡെറ്റ് കം ടു അവർ മൈൻഡ് വെൻ വി റീഡ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ പോയം എക്കോയിങ് ഗ്രീനിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻഡ്സ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വിഷൽ ഇമേജുകളാണ് ഇവ എന്താണ് വിഷ്വൽ ഇമേജുകൾ ഒരു വരി നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവയെ എന്തെന്ന് പറയാം വിഷ്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ എൻ ഓൾഡ് മാൻ വിത്ത് വൈൻ ഹെയർ സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ ദ ഓക്ക് ട്രീ നരച്ച മുടിയുള്ള ഒരു ഓൾഡ് മാൻ ഓക്ക് മരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് അതേപോലെ യങ് ഗേൾസ് ആൻഡ് ബോയ്സ് അറ്റ് പ്ലേ കളിക്കുന്ന ചെറിയ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും അല്ലേ ഇവയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വിഷ്വൽ ഇമേജസ് എന്ന് പറയാം കാരണം നമുക്ക് ഇവയെ കാണാൻ പറ്റുന്നവയാണ് ഇതേപോലെ വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ഉണ്ട് ഓഡിറ്ററി ഇമേജസ് ഉണ്ട് ഓൾ ഫാറ്റർ ഇമേജസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ വിഷ്വൽ ഇമേജസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓഡിറ്ററി ഇമേജസ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓൾ ഫാക്ടറി ഇമേജസ് നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നവയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് നാ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ലൈൻസ് റൈറ്റ് ദം ബിലോ അതേ ചാപ്റ്ററിലെ തന്നെ അതേ പോയത്തിലെ തന്നെ വരികളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലുള്ള വിഷ്വൽ ഇമേജസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ദ സൺ ഡസ് അർ ഐസ് ആൻഡ് മേക്ക് ഹാപ്പി ദ സ്കൈസ് ദ മെറി ബെൽസ് റിംഗ് ടു വെൽക്കം ദ സ്പ്രിംഗ് ദ സ്കൈ ലാർക്ക് ആൻഡ് ത്രഷ് ദ ബേർഡ്സ് ഓഫ് ദ ബുഷ് സിങ് ലൗഡർ എറൌണ്ട് ടു ദ ബെൽസ് ചിയർഫുൾ സൗണ്ട് വൈൽ അവർ സ്പോർട്സ് ഷാൾ ബി സീൻ ഓൺ ദ എക്കോ ഇൻ ഗ്രീൻ ഇവയിൽ ഏതാണ് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് ദ സൺ ഡസ് അർ ഐസ് അഥവാ ദ റൈസിംഗ് സൺ ഉദയ സൂര്യൻ അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതായത് കൊണ്ട് വിഷ്വൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയാം അടുത്ത ഏതാണ് അവർ സ്പോർട്സ് ഷാൾ ബി സീൻ ഓൺ ദ എക്കോ ഇൻ ഗ്രീൻ ദ സ്പോർട്സ് ഓൺ ദ എക്കോ ഇൻ ഗ്രീൻ ഓക്കെ എക്കോ ഇൻ ഗ്രീനിലുള്ള സ്പോർട്സ് നമുക്ക് അവയെ കാണാൻ പറ്റുന്നതായത് കൊണ്ട് വിഷ്വൽ ഇമേജസ് എന്ന് പറയാം